Herkese iyi günler. Ben Profesör Doktor Akçağan Geptiremen. İstanbul'da özel bir üniversitede farmakoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere yeni bir konudan bahsedeceğim. Growth hormon, büyüme hormonu ve halk arasında özellikle de erişkinlerde boy uzatmak için kullanılan bir ilaçtan bahsetmek istiyorum. Growth hormon dediğimiz zaman buna başlamadan önce beyindeki hormonların salı verilmesinin kontrolünü sağlayan iki tane merkezden bahsetmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi en üstteki merkez hipotalamus dediğimiz merkezdir. Hipotalamus bütün hormonların salı verilmesini en üstten kontrol eden merkez olarak tarif edilebilir. Hipotalamus'un emir gönderdiği yer hipofiz bezidir. Hipofiz bezi de buradan vücuttaki diğer salgı bezlerine emirler göndererek gereken hormonların salı verilmesini sağlamaktadır efendim. Hipotalamus dediğimiz zaman growth hormon dediğimiz büyüme hormonu ile ilgili iki adet hormon salgılamaktadır. Bunlardan bir tanesi growth hormonu salı verici hormon, diğeri de ise Growth hormonu baskılayıcı olan somatostatin adlı hormondur. Kısaca somatostatini biz hangi klinik uygulamalarda kullanıyoruz? Growth hormonu salgılanmasını inhibe ettiğini söylemiştik. Özellikle akromegali dediğimiz normalden fazla büyüme, kişilerin çok fazla uzun boylu olması, el ve ayaklarının çok fazla büyümesi, burun, kulak gibi dokuların gereğinden fazla büyüyerek çirkin görüntü oluşturduğu durumlarda growth hormonu salgılamasını baskılamak için primer olarak kullanmaktayız. İkinci bir kullanım yeri de üst gastrointestinal sistem kanamalarında yani özefagus, yutak borusunun alt kısmında ve midenin üst kısımlarında olan kanamalarda burada damarlara spesifik olarak vazokonstrüksiyon yaptığından yani damarları kastığından dolayı bu kanamaların önlenmesi için kullanmaktayız. Ancak bizim konumuz esas olarak growth hormonu salı verici hormon yani büyüme hormonunu salgılatan hormondan bahsedebiliriz. Boy uzaması veya da anti aging amaçlı kullanılan aslında ya bu hipotalamus kökenli growth hormonu salgılatıcı hormon ya da hipofiz kökenli growth hormon olarak kullanılmaktadır. Normal şartlarda ilaç mıdır bu growth hormon? Evet ilaçtır, ruhsatlıdır. Sağlık Bakanlığımız ruhsat vermiştir ve klinik bazı aplikasyonlarda kullanımları söz konusudur. Nelerdir bunlar? 18-20 yaşa kadar kullanılması bazı indikasyonlarda son derece normaldir. Özellikle büyüme persantili normalin altında olan çocuklarda yani büyümesi yeterli olmayan çocuklarda doktor kontrolünde belirli aralıklarla kullanımı mümkündür. Ancak bizim söylediğimiz gibi halk arasında çok fazla kötüye kullanım var. Acaba boyumu uzatır mı? İşte internetten satışı olan benzer ilaçlar bulunmaktadır. O sebeple aslında bu konuya eğilmek istedik. Biraz önce söylediğimiz gibi growth hormon salı verici hormon hipofiz bezine emir vererek buradan büyüme hormonunun salı verilmesini sağlamaktadır. Hipofiz bezinden günde 6 ila 8 defa pulsatil olarak standart aralıklarla büyüme hormonunun salgılaması gerçekleşmektedir. Günlük total olarak 500 mikrogram civarında büyüme hormonu salgılandığı düşünülmektedir. Özellikle bazı fizyolojik durumlarda salgılaması artıp azalabilmektedir. Örnek verecek olursak uykuda büyüme hormonunun salgılaması artmaktadır. Bunu da belirtmekte fayda var efendim. Büyüme hormonunun vücuttaki etkilerine bakacak olursak tüm dokularda, vücuttaki tüm dokularda hücrelerin büyümesi, çoğalması, ve protein sentezini arttırması olarak esas etkilerini özetlemek mümkündür. Yine protein sentezini arttırıcı, vücut yağ dokusunu azaltıcı ve kemik uzamasını indükleyici özellikleri yani kemik uzamasını kolaylaştırıcı etkileri en belirgin etkileri olarak gözümüze çarpmaktadır. Piyasada 1 veya 2 miligramlık ampuller şeklinde pazarlanmakta ya kas içerisine ya cilt altına enjeksiyon şeklinde kullanılmaları mümkündür. Peki acaba çocuklarda kullanıldığını söylemiştik veya puberte çağından önce kullanıldığını söylemiştik. Hangi uygulamalarda kullanılıyor? Hipofizer cücelik başta olmak üzere yani biraz önce söylediğimiz büyüme hormonunun salgılandığı hipofiz bezinin iyi çalışmadığı ve kişinin büyümesinin yeterli olmadığı durumlarda cücelik oluşma potansiyeli taşıyan kişilerde kullanılması uygundur. Erişkinde bazı durumlarda biraz sonra bahsedeceğiz. Growth hormon, büyüme hormonu eksikliği olan durumlarda Prader-Willi ve Turner sendromu dediğimiz bazı genetik rahatsızlıklarda ve 20 yaş altında böbrek yetmezliği olan kişilerde endikedir kullanılması tıbbi olarak uygundur diyoruz. Biraz önce sözünü ettiğimiz bu klinik aplikasyonlardan erişkinde büyüme hormonu eksikliğinde karşımıza gelen klinik tablo genellikle kan şekerinde düşme, fazlaca kilo alma, osteoporoz dediğimiz kemiklerde kırılganlık olması veya kırılmaya yatkınlık olması, kalp hastalıkları riskinin arttığı, 
kolesterolün yükseldiği ve bazı psikolojik problemlerin çok belirgin olarak karşımıza geldiği durumlar olduğundan dolayı erişkinde bu tabloda growth hormon eksikliği tespit edildiği durumda dışarıdan ikame yani yerine koyma tedavisi şeklinde kullanılması mümkündür. Tabi bizim karşımıza gelen vakalarda growth hormon eksik değil kişilerde kötüye kullanımdan bahsediyorum. Acaba işte boyum kısa ben bu ilacı kullanırsam boyum uzar mı? Veyahut da anti-aging amaçlı kullanılıyor. İşte cildim daha parlak olur mu? Yağ dokum azalır mı? Kas dokum artar mı? Şeklinde. Bazıları mümkün bazıları değil bunlardan. En belirgin olarak şunu söyleyebilirim. Puberte çağını bitirmiş yani ergenlik çağını bitirmiş erişkinliğe girmiş olan kişilerde growth hormon büyüme hormonunu kullanılması veya hipotalamus kaynaklı büyüme hormonunu salgılatıcı hormonu kullanılması hiçbir şekilde boy uzatmaz. Buna önemli bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kişilerde epifiz plakları kapanmıştır. Yani kemikteki büyüme plakları kapandığından dolayı kemiklere etkisi sonlanmıştır büyüme hormonunun. Diğer taraftan bakacak olursak yine de kullanıldı anti-aging amaçlı vesaire kullanıldı. Erişkin kişilerde gereksiz yere kullanımında yan etkilerinin %5 ile 18 civarında karşımıza geldiğinden rahatlıkla bahsedebiliriz. Acaba hangi yan etkilerle karşımıza gelmektedir? En sık gördüğümüz durum su retansiyonu dediğimiz vücutta suyun fazlaca tutulması ve buna bağlı olarak da özellikle el ve ayak bileklerinde ödem oluşması, şişlik oluşması durumuyla karşı Yine kan basıncının artması ve buna bağlı olarak da ilerleyen dönemde hipertansif vakalar, tansiyon yükselmesi ve kalp yetmezlikleriyle karşımıza gelebilir. El ve ayaklarda uyuşmalar, kemik eklem ağrılarının çok şiddetli duruma gelmesi, patolojik duruma gelmesi, retinopati dediğimiz gözde retina bölgesinde ciddi hasarlar oluşabilmesi, uzun kullanımda erkeklerde jinekomasti dediğimiz kadın tipi meme büyümesi en belirgin olan istemediğimiz yan etkilerden olarak sayılabilir. Yine son olarak söylenmesi gerekirse diyabete yatkınlığı olan kişilerde kullanılması diyabetin kolaylıkla klinik olarak karşımıza gelmesine ve diyabetin tetiklenmiş durumda olmasına yol açacaktır efendim. Son söz olarak şunu söylemek gerekiyor. Doktor kontrolünde ihtiyaç varsa erişkinde büyüme hormonu kullanılabilir. Ancak şu yanlış inançtan uzak durmak gerekiyor. Puberte çağını bitirip Erişkin duruma geldiyseniz kemiklerinizin ilaçlarla büyümesi mümkün değildir. Son söz olarak bunu söylüyorum. Hepinize İstanbul'dan sağlıklı günler diliyorum efendim.